সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ডাক্তার দেখাও গ্রুপের নিয়মিত আয়োজন সময়ের কথা প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মানুষ সামাজিক জীব যুগ যুগ ধরে যে কোনো মহামারী আমাদের সমাজে নিয়ে এসেছে পরিবর্তন করোনা তার ব্যতিক্রম নয় প্রতিনিয়ত পত্র পত্রিকা মিডিয়া ও সোশ্যাল সাইটে চোখ রাখলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু অমূল পরিবর্তন এবং তা অত্যন্ত হৃদয় বিদারক করোনা আমাদের সামাজিক জীবনে কতটুকু পরিবর্তন নিয়ে এসেছে এবং সেই পরিবর্তন আসলে কতটুকু সামাজিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি করছে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলার জন্য ডাক্তার দেখা গ্রুপে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় করোনা ও সামাজিক অবক্ষয় ব্যাপার নিয়ে কথা বলার জন্য আমরা স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি রাশিয়া থেকে ডক্টর হাবিবুর রহমান শেখ স্যারকে এবং বাংলাদেশে গাজি মেডিকেল কলেজের চেয়ারপারসন ডক্টর গাজি মিজানুর রহমান স্যারকে ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আমাদের অনুষ্ঠানে কথা না বাড়ি আমরা চলে যাই আমাদের অনুষ্ঠানের মূল আলোচনায় এবং শুরুতেই আমি প্রশ্ন রাখতে চাচ্ছি ডক্টর হাবিবুর রহমান স্যারের কাছে করোনাতে বর্তমান কতটুকু মেডিসিন বা এর প্রতিষেধক উৎপাদন এগিয়েছে সেই ব্যাপারে জানার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে আমি প্রথমে ডাক্তার দেখাও গ্রুপের সবাইকে এবং যারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন করোনার এই মহামারীতে একদিকে পৃথিবী যেমন স্তব্ধ সবাই তাকিয়ে আছে সারা বিশ্বের দিকে কখন আবিষ্কার হবে ভ্যাকসিন বা ঔষধ অন্যদিকে এই ভ্যাকসিন আবিষ্কারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের একাধিক দেশের শতাধিক বিজ্ঞানী এবং গবেষকরা রাশিয়া আমেরিকা চীন জাপান সহ অনেক দেশ করোনার এই ভ্যাকসিন তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ভ্যাকসিন তৈরি করার সময় বিশেষ কিছু পর্যায় বা স্টেজ আছে যেমন ভাইরাস অ্যানালাইসিস এনিম্যাল ট্রায়ালস এই ট্রায়ালসে সাধারণত ইঁদুর বা খরগোশ বা অন্য অন্য প্রাণীর উপরে চালানো হয় এর থেকে যখন একটা ভালো রেজাল্ট আসে তার পরবর্তী স্টেজে ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্ট ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্ট হওয়ার পরে এই ভ্যাকসিনটা মানুষের শৈলে প্রয়োগ করা হয় যখন মানুষের শৈলে প্রয়োগ করা হবে তখন কয়েকটা ফেজ আছে যেমন প্রথম ফেজ সেফ সেফ কিনা মানুষের শৈলে প্রয়োগ করার পরে এটা মানুষের শৈলে কোনো সমস্যা সৃষ্টি করছে কিনা এটা দেখা এখানে সাধারণত দশজন রুগীকেই প্রয়োগ করা হয় দ্বিতীয় ফেজ অ্যান্টিবডি তৈরি করা হচ্ছে কিনা এখানে একশো জন লোকের প্রতি প্রয়োগ করা হয় এর পর পরবর্তী পেজ হচ্ছে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কিনা অর্থাৎ কাদেরকে এই ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে সেটা শিশু বাচ্চাদের বা বড়দের মায়েদের বা প্রেগনেন্ট মহিলাদের এরপরে লাস্ট পেজ হচ্ছে হাজার হাজার লোককে দিতে হবে তারপরে আসবে মাস প্রোডাকশন অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জন্য ভ্যাকসিন তৈরি করতে হবে এই ভ্যাকসিনটা তখন দেশের সরকারের একটা স্বীকৃতি বিভিন্ন দেশের একটা স্বীকৃতি এবং লাস্টে ডব্লিউ এইচ এর স্বীকৃতি পাওয়ার পরে আমরা এটা ধরে নেব যে এটা একটা ভ্যাকসিন এবং এটা আমরা ব্যবহার করতে পারব এই পুরো সিস্টেমটা পার হতে আমাদের কম পক্ষে সময় লাগে আঠারো মাস থেকে দুই বছর পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে আমরা যেটা জানতে পারছি বা আমরা জানতে পেরেছি রাশিয়া এবং আমেরিকা ভ্যাকসিনে প্রি মেডিক্যাল প্রয়োগ প্রি মেডিক্যাল অর্থাৎ এনিমাল টেস্টের পর মানব দেহে প্রয়োগ করা হয়েছে এখন এটা প্রথম অথবা সেকেন্ড ফেজে এই অবস্থান করছে এখন সেখানে দেখা হচ্ছে এটা মানুষের জন্য সেফ কিনা অ্যান্টিবডি তৈরি করা হচ্ছে কিনা এই অ্যান্টিবডি কেমন তৈরি করতেছে এর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কিনা এটা একটা খুশির সংবাদ 
কারণ এটা অলরেডি একটা পর্যায়ে চলে আসছে বিশ্বের বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা এটাকে দ্রুত করার জন্য চেষ্টা করছে আমরা আশা করছি যে হয়তো বা এই বছরের শেষের দিকে আমরা একটা সুন্দর একটা সংবাদ একটা ভালো সংবাদ পেতে পারি কিন্তু যদি আমরা এই যে ফেজের কথা বললাম কোন একটা ফেজে যদি কোন অসুবিধা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমরা এই সময়ের মধ্যে করতে পারব না বা আমাদের বিজ্ঞানীরা এগুলো করতে পারবে না কারণ তখন আবার গোলার থেকে শুরু করতে হবে তারপরে বিজ্ঞানীরা শুধু এই ভ্যাকসিন তৈরি করেই শেষ করতে চাচ্ছে না তারা চাচ্ছে কিভাবে এই করোনার ঔষধ তৈরি করা যায় রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা দেশের মানুষের জন্য বা সারা বিশ্বের মানুষের জন্য একটা ভালো সংবাদ নিয়ে আসছে আপনারা হয়তো পত্র পত্রিকা এটা অলরেডি দেখেছেন এবিফাভির একটা অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগস নিয়ে একটা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করতেছে যে ঔষধটা এবিফিরাভির নামে জাপানে ইনফ্লুয়েন্সার জন্য ইউজ করা হতো সেইটাকে কিছু পরিবর্তন করে আরো ভালো করে এবিফাভির তৈরি করা হয়েছে রুশ বিজ্ঞানীদের দাবি করোনা রুগীদের উপর এই প্রয়োগ এই ঔষধ প্রয়োগের চার দিনের দিন পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট রুগীর শরীর থেকে ভাইরাস সম্পূর্ণ নির্মল হয়ে যাচ্ছে বর্তমানে তিনশো তিরিশ জন করোনা রুগীর উপর এই চূড়ান্ত পর্যায়ে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চলছে তাদের মতে আগামী এগারোই জুন থেকে রাশিয়ার প্রতিটি হসপিটালে এই ঔষধ গুলো দেওয়া হবে এবং যাদের যেসব রুগীকে এই ঔষধ গুলো দেওয়া হবে তারা ডাক্তারদের কন্ট্রোলে থাকবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করবে এই ঔষধ গুলা এই মুহূর্তে বাইরে বিক্রি হবে না এটা শুধু আহ হসপিটালে পাওয়া যাবে আর একটা জিনিস আপনারা হয়তো বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের মধ্যে জেনেছেন বাংলাদেশে ইবার মিক্টিন এবং ডক্সিসিক্লিন এই দুইটি ঔষধ এই ইবার মিক্টিন যদি দুইটা ট্যাবলেট খেলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে করোনা রুগী ভালো হয়ে যাবে এবং ডক্সিসাইক্লিন দুইটা ট্যাবলেট করে সাত দিন খেলে করোনা রুগী ভালো হয়ে যাবে আপনারা জানেন যে এবার মিস্টিন এই রোগী এই রোগ ঔষধটা আগে উকুল মারার জন্য বা চর্ম রোগের জন্য ব্যবহার করা হতো কিন্তু পরবর্তীতে জানা গেল যে এই ক্লিনিক্যাল টেস্টটা করোনা হসপিটাল রুগীদের জন্য রুগীদের করা হয় নাই কোন একটা হাসপাতালের ছাত্রদের উপর প্রয়োগ করা হয়েছিল মাত্র ষাট জনের জন্য যা কোন জার্নালে প্রকাশ করা হয় নাই কিন্তু মিডিয়ার জন্য এই সংবাদ প্রকাশ প্রকাশ করার সাথে সাথে দেখা গেল কি বাজারের দোকানে যত ঔষধ ছিল সাধারণ মানুষ এটা কিনে ফেলল আরেকটা বিষয় হলো আপনারা জানেন যে কোভিড নাইনটিন করোনা ভাইরাস কোন ট্রিটমেন্ট ছাড়াই আশি পার্সেন্ট লোক ঘরে বসে এমনিতেই ভালো হয়ে যায় আর বিশ পার্সেন্ট লোক বিশ পার্সেন্ট লোক বিশ পার্সেন্টের ট্রিটমেন্ট দেওয়া দরকার সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট আর এই বিশ পার্সেন্টে পনেরো পাঁচ পার্সেন্ট লোক হচ্ছে যাদেরকে হসপিটালে ভর্তি করতে হবে অক্সিজেন বা ভেন্টিলেটর থেরাপি দেওয়ার পরে তাকে তাদেরকে সুস্থ করে দেওয়া সম্ভব ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমরা চলে যাচ্ছি ডক্টর গাজি মিজানুর রহমান স্যারের কাছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশে করোনা রোগের প্রবণতা যথেষ্ট প্রকোপ এবং একজন চিকিৎসক হিসেবে আপনার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের করোনা পরিস্থিতি আসলে কেমন দেখছেন হ্যাঁ ধন্যবাদ সঞ্চালককে আজকের যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেটা হলো করোনা এবং আমাদের সামাজিক যে নৈতিকতা নৈতিকতাটা কোন পর্যায়ে গিয়েছে সেইটা সম্বন্ধে আমাকে 
যে প্রশ্নটা করেছেন সুন্দর প্রশ্ন বাংলাদেশে বাংলাদেশ এমন একটা দেশ যেটা এখনো তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসাবে আমরা এটাকে সেই অবস্থায় আছে তো এখানে জনসংখ্যা এত বেশি যে আমাদের এই ছোট্ট একটি ভূখণ্ডে এত জনসংখ্যার যে ভার এই ভারটা সামলাতে আসলে এই মহামারীর সময় খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিশেষ করে এই প্যান্ডেমিকটা আমাদের দেশে আসার পরে সামাজিক ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে বিশেষ করে আমাদের লকডাউনের কারণে মানুষ কাজকর্ম করতে পারছে না মানুষ তার যে দৈনন্দিন চাহিদাগুলো আছে সেই চাহিদাগুলো চাহিদাগুলো মিট আপ করতে সক্ষম হচ্ছে না আমাদের যে সামাজিকতা গুলো আছে সেই সামাজিকতা গুলো কিন্তু করা সম্ভব হচ্ছে না ধরুন আমরা এই কম আসের মধ্যে যে সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো বিশেষ করে রোজা গেল ঈদ গেল পয়লা বৈশাখ এর মাঝে চলে গিয়েছে বঙ্গবন্ধু জন্ম শতবার্ষিকীর যে বিশাল একটা পরিকল্পনা আমাদের ছিল শতবার্ষিকীতে কোনো পরিকল্পনাই আমরা আসলে বাস্তবায়ন করতে তেমন ভাবে পারিনি আমরা না পারছি সামাজিক ভাবে মেলামেশা করতে না পারছি বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে ঘুরতে আড্ডা দিতে না পারছি শপিং করতে না পারছি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ট্রাভেল করতে তো এতগুলো বিষয় যখন এক হয় তখন মানুষের মধ্যে অবশ্যই একটা প্রভাব বিস্তার করে অবশ্যই একটা পরিবর্তন লক্ষ লক্ষণীয় হয়ে যায় বিশেষ করে এমন একটি রোগ এখন আমাদের দেশে বা সারা বিশ্বের মতো আমাদের দেশও ছড়িয়ে পড়েছে যেটা একজন মানুষকে আর একজন মানুষ থেকে দূরে সরে সরিয়ে দিয়েছে শুধু সেটা ফিজিক্যাল সরিয়ে দেও না সেটা মানসিক ভাবে সরিয়ে দিয়েছে আমরা দেখেছি যে পরিবারের আপনজন যখন অসুস্থ হচ্ছে আপনজন যখন মারা যাচ্ছে তখন আপনজনরা কাছে যেতে পারছে না আপনজনরা দেখা যাচ্ছে তার একটা লাশ ছুইতে পারছে না তার কাশতে যেতে পারছে না তাকে দাফন কাফন করার যে যে সৎকার করার যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো সে অংশগ্রহণ করতে পারছে না তো মানুষের মধ্যে এই একটা দুঃখ বেদনা বোধ তো অবশ্যই আছে কিন্তু সেই সাথে আছে আশঙ্কা ভয় যেন করোনাতে আবার সে আক্রান্ত না হয়ে যায় ফলে আমরা দেখছি যে একটি মানবিক বিপর্যয় হচ্ছে এবং সেখানে আমাদের নৈতিকতারও কিছু প্রশ্ন দাঁড়িয়ে যায় আমরা যদি সত্যি মানবিক হই তাহলে রোগ হয়তো আমার আত্মীয় না রোগ হয়তো আমার স্বজন না কিন্তু স্বজন তো আমার স্বজন তো এই জায়গায় কিন্তু আমরা ফেরে যাচ্ছি বারে বারে আমাদের যারা আমরা প্রতিনিয়ত সংবাদ মাধ্যমে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি রোগী বিভিন্ন হাসপাতালে গিয়েও সে সেবা পাচ্ছে না সেখানেও দেখছি যে যারা স্বাস্থ্যকর্মী আছে তারাও আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে তারাও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যাচ্ছে তাদের যথেষ্ট পরিমাণ সুরক্ষা সামগ্রী না থাকার জন্য তারাও সাহসিকতার সঙ্গে সেটা মোকাবেলা করতে পারছে না এই সব মিলিয়ে আমাদের একটা নৈতিক পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে যেটা সত্যি এটা একটা করোনাই এই চেঞ্জটা আমাদের করে দিয়ে যাচ্ছে করোনা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে দিয়ে যাচ্ছে চোখে আঙ্গুল দিয়ে অনেক কিছুই দেখিয়ে যাচ্ছে যে মানুষ যখন বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে তখন হয়তো কেউ কারো থাকতে রাজি হয় না যে সত্যটা চিরন্তন হয়তো আমরা দেখেছি এখন সেটা প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে আমাদের আমাদের চোখের সামনেই আমরা দেখেছি যে স্বামী তার স্ত্রীকে বা ছেলে তার মাকে বনে রেখে যাচ্ছে আমরা দেখেছি যে লাশ পড়ে আছে কাছে এসে তাকে যে কবর দেবে সেই জায়গায় আমরা দেখতে পেলাম যে মানুষের যে মানসিক অবস্থাগুলো কিভাবে পরিবর্তন হয়ে গেছে তো সর্বোপরি একটা জিনিস আমার তার মধ্যেও অনেক কিছু ভালো লাগে এই ভালো লাগে যে মানুষ যখন লকডাউনে থাকে তখন অনেক মানুষ এবং সরকারও এগিয়ে আসছে যারা খাদ্য খাদ্য স্বল্পতায় 
ছিলেন অথবা খাদ্য পাচ্ছিলেন না বাড়িতে তাদের মজুদ ছিল না অথবা স্বল্প আয়ের নিম্ন আয়ের লোকজন তাদের পাশে কিন্তু মানুষ দাঁড়িয়েছে তাদের খাবারের চাহিদা মেটানোর জন্য বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বিভিন্ন ব্যক্তি উদ্যোগে এবং সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন ভাবে তাদের খাবার সামগ্রী কিন্তু বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে আমাদের সব শেষ হয়ে যায়নি আমাদের অনেক কিছু আছে হয়তো আমরা এখনো ভীত অবস্থায় আছি আমরা বুঝতে পারছি না যে করোনার সঙ্গে হয়তো আমাদের সামনের দিনগুলি বসবাস করতে হবে এই মানসিক যে একটা শক্তি মানসিক মনের থেকে এটা মেনে নেওয়া এই মেনে নেওয়ার জায়গায় কিন্তু আমরা এখনো পিছনে আছি এই এটাকে আমরা যদি একটু ওভারকাম করতে পারি তাহলে হয়তো এই মানবিক জায়গা থেকে আমরা আরো কিছু এগোতে পারবো ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমরা চলে যাচ্ছি ডক্টর হাবিবুর রহমান শেখ স্যারের কাছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি রাশিয়াতে করোনা আক্রান্ত রুগীর সংখ্যা বেশি হলেও মৃত সংখ্যা বেশ কম আসলে এই ব্যাপারটার পিছনে বিশেষ সিস্টেম কাজ করছে কিনা ধন্যবাদ যেহেতু করোনা ভাইরাসের কোন সুনির্দিষ্ট ট্রিটমেন্ট নাই তাই এখানে রাশিয়াতে বেশিরভাগ রুগীকে বাসায় বসে যথা সময় সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে আপনারা জানবেন এখানে করোনা ভাইরাস হসপিটালের জন্য প্রতিটা হসপিটালে একটা গাইডলাইন থাকে কিভাবে ট্রিটমেন্ট দেওয়া হবে আমি এইটা আমাদের দেশের জন্য বা দেশের মানুষের জন্য এটা আমি তুলে ধরব রাশিয়াতে কিভাবে ট্রিটমেন্ট করছে এবং কেন বা এখানে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কম কোন লোক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে প্রথম যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে অ্যান্টিভাইরাল একটা ড্রাগস দেওয়া হয় যেহেতু এভিভাবির এখনো অফিসিয়ালি কোনো স্বীকৃতি পায় নাই তাই সেখানে এখানে বেশিরভাগ ব্যবহার করা হচ্ছে যেটা আহ আরবিডল নামে একটা অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ এটা একটা ক্যাপসুল করে চারবার দিনে সাত থেকে দশ দিন দেওয়া হয় তারপরে প্রধান যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যাতে সেকেন্ডারি কোনো ইনফেকশন আমাদের শৈলে না হতে হতে না পারে তার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় যেটা এজিট্রোমাইসিন একটা ট্যাবলেট পাঁচশো গ্রাম একবার করে পাঁচ দিন কিন্তু ট্যাবলেট খাইলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এইটার অ্যাকশন হইতে একটু সময় লাগে তাই যাদের অবস্থা খারাপ তাদেরকে সরাসরি স্লাইনের মাধ্যমে দুইটা অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় সেফ থ্রি অ্যাকশন এটা হচ্ছে থার্ড জেনারেশনের একটা অ্যান্টিবায়োটিক সকালে সেটা স্লাইনের সঙ্গে অ্যান্টিভেনাস দেওয়া হয় আর বিকালে এজিটোমাইসিন আর একটা ইনজেকশন আর একটা অ্যান্টিবায়োটিক স্লাইনের মাধ্যমে দেওয়া হয় এটা পাঁচ দিন দেওয়া হয় তারপরে যেটা আমাদের এখানে রাশিয়াতে ব্যবহার করছে কেলেকশান কেলেকশান হচ্ছে একটা অ্যান্টি কগুল্যান্ড যাতে রক্ত জমাট বাঁধতে না পারে বা ত্রম তৈরি করতে না পারে যেমন লাঞ্চের কোনো ক্ষতি হতে না পারে তার জন্য একবার করে পাঁচ দিন দেওয়া হয় এরপরে যেটা এখানে বেশি ইউজ করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভিটামিন ডি ভিটামিন ডি একটা একটা ট্যাবলেট করে একবার দিনে এক মাস দেওয়া হচ্ছে ভিটামিন ডি টা কেন দেওয়া হচ্ছে আপনারা জানেন যে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে দেখা গেছে যে যাদেরকে যাদের ভিটামিন ডি শৈলে যথেষ্ট পরিমাণ আছে তাদের তাদের করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কম বা কম দিনেই তারা মানে তাড়াতাড়ি সেরে উঠছে বা ভালো হয়ে উঠছে আর যাদের ডির পরিমাণ কম তাদের মানে মৃত্যুর সংখ্যা হয়তো বেশি অথবা তাদের বেশি দিন ট্রিটমেন্ট দেওয়া লাগতেছে এর সাথে আর একটা ভিটামিন যেটা জিঙ্ক একটা ট্যাবলেট করে একবার এক মাস দেওয়া হচ্ছে আর টেম্পারেচারের জন্য যদি টেম্পারেচার হাই টেম্পারেচার হয় সেখানে প্যারাসিটামল ব্যবহার করা হচ্ছে সাধারণ একটা ট্যাবলেট এটাই ব্যবহার করা হচ্ছে আর অন্য গুলো যেরকম কাশের জন্য সিমটোমেটিক যে ট্রিটমেন্ট গুলো দেওয়া হচ্ছে এইগুলোই দেওয়া হচ্ছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমি কাজী মিজানুর রহমান স্যারকে প্রশ্ন রাখতে চাচ্ছি বাংলাদেশে যদি আমরা শহর কেন্দ্রিক প্রশ্ন রাখি যে করোনা আসলে শহুরে জীবনে কতটা পরিবর্তন নিয়ে এসেছে এবং এটার পিছনে আসলে কারণ কি 
এটা আমি আগের বক্তব্য কিছু বলেছি যে করোনা আমাদের লাইফ স্টাইলকে একদম চেঞ্জ করে ফেলেছে যেহেতু আমরা সবাই এখন চেষ্টা করছি বাড়িতে অবস্থান করার জন্য যদিও ইদানিং সীমিত আকারে অফিস আদালত খুলেছে সীমিত আকারে দোকান পাট এবং অন্যান্য যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেগুলো কাজ চলছে সেই ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেছে এবং যেটা খুব অ্যালার্মিং এট দ্য সেম টাইম আমরা বলবো যে খুব অ্যালার্মিং হচ্ছে এই জন্য যে সামাজিক সংক্রমণ যেটা আছে সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে বেশি ছড়াচ্ছে আমরা দেখছি যে অনেক রুগী আসছে যারা তাদের যে করোনার সিমটম যেগুলো থাকে প্রাথমিক সিমটম বা একটু লেট হলে যেগুলো সিমটম থাকে বিশেষ করে জ্বর সর্দি কাশি গলা ব্যথা তারপরে শ্বাসকষ্ট যে পরপর যে সমস্যাগুলো লক্ষণ হিসাবে আসে সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই তারা হাইট করছে তথ্যগুলো গোপন করছে ডাক্তারদের কাছে এবং সেই তথ্যগুলো না দেওয়ার কারণে ডাক্তাররা এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা অনেক বিপদে পড়ে যাচ্ছে হসপিটাল গুলো কিন্তু যথেষ্ট একটা মানে বাজে সময়ের মধ্যে দিয়ে এগোতে হচ্ছে কারণ আপনারা জানেন যে ভুল ইনফরমেশন যদি চিকিৎসকদের কাছে দেয় তাহলে চিকিৎসকরা সেই ডায়াগনোসিসটা করা তাদের জন্য সম্ভব হয় না আর দ্বিতীয়ত যদি সে সত্যিকারে করোনা আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং তার পিসিআর টেস্টে যদি সেটা ধরা পড়ে তাহলে পুরো একটা টিম বা একটা হসপিটালের সবাই কোয়ারেন্টাইনে চলে যেতে হয় এবং সেটাকে আবার হসপিটালটাকে আবার ডিসইনফেকশন করে চালু করতে বেশ কিছুদিন সময় চলে যায় ফলে অন্য অন্য যে পেশেন্ট গুলো আছে তারা কিন্তু খুব ভোগান্তিতে পড়ে আমরা নিজেরাও এরকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি আমার এখন মনে হচ্ছে যে এইটাও একটা এক ধরনের নৈতিক অবক্ষয় যখন মানুষকে মানুষ যখন নিজেরটাই বুঝবে যে আমি কিভাবে চিকিৎসা হব তথ্য গোপন করে এবং অন্যদের বিপদের মুখে ঠেলে দেবে সেটাও একটা এক ধরনের মানুষের কিন্তু নৈতিক অবক্ষয় আমরা চাইব যে সবাই আর একটু সচেতন হোক নিজে বাঁচুন অন্যদেরকেও বাঁচানো বাঁচার সুযোগ করে দেন আমরা সবাই তো একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে সবাই তো একসঙ্গে মরতে পারি না আমরা হয়তো একটা সার্টেন পার্সেন্ট হয়তো মারা যেতেই পারে কিন্তু সিংহভাগ মানুষ তো করোনা আক্রান্ত হওয়ার পরে বাঁচার সম্ভাবনা বা অন্যান্য যে রোগগুলো আছে যেগুলো করোনা নয় সেগুলো তো চিকিৎসা দেওয়া প্রয়োজন আমরা প্রতিদিনই স্ট্রোক হার্টের পেশেন্ট কিডনির পেশেন্ট শ্বাসকষ্টের পেশেন্ট সহ নানাবিধ সিরিয়াস পেশেন্ট সার্জারি পেশেন্ট এগুলো পেয়ে থাকে তথ্য গোপন করার জন্য যদি কোনো হসপিটাল লকডাউনে চলে যেতে হয় তার কর্মচারী চিকিৎসক নার্স সবাই মিলে যদি কোয়ারেন্টাইনে যেতে হয় সেটা খুবই দুঃখজনক তো এই ব্যাপারগুলো সবার কাছে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন আমাদের আসছে দিনগুলো কেমন হবে জানি না তবে খুব ভালো হবে তেমন লক্ষণ এ পর্যন্ত আমরা দেখছি না প্রতিদিন আমাদের আক্রান্ত সংখ্যা বাড়ছে এবং টেস্ট যেগুলো হচ্ছে সেই টেস্টে আমরা দেখছি যে আক্রান্ত সংখ্যা দিন দিন ঊর্ধ্বমুখী সুতরাং আমরা যাতে চিকিৎসকরা হাসপাতালগুলো সেটা সরকারি হোক বেসরকারি হোক সবাই যখন এগিয়ে আসছে তাদের সুযোগ করে দেওয়া দরকার আর শহরে যে জীবন যাত্রা গুলো আছে সেগুলো তো অবশ্যই অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় আছে বিঘ্ন অবস্থায় আছে এমন তো কেউ কখনো ভাবেও নি কখনো চায়ও নি যে আমরা শহরে মুক্ত খোলা আকাশে খোলা বাতাসে বেরোতে পারবো না তো সুতরাং মানসিক ভাবেও যারা দীর্ঘদিন গৃহ বন্দি হয়ে আছে ঘর বন্দি হয়ে আছে তাদেরও কিন্তু মানসিক একটা পরিবর্তন স্বাভাবিক ভাবেই হবে কেমন হবে সেটা মেন্টাল চেঞ্জ হয়ে যায় মানুষ খিটখিটে হয়ে যায় একই জিনিস ডেলি দেখতে দেখতে তার মধ্যে যে প্রাণচাঞ্চলতা থাকে তার মধ্যে যে সবকিছু ডিফারেন্ট দেখার একটা আকুতি থাকে সেগুলো কিন্তু দিন দিন খুব খারাপের অবস্থা দিকে চলে যাচ্ছে এবং দীর্ঘদিন যদি কারাবন্দির মতো অবস্থায় থাকে সে তো ভালো মানুষ সে তো কোনো অন্যায় করেনি দোষ করেনি তো সেই ক্ষেত্রে তার যে মানসিক একটা ডিপ্রেশন সৃষ্টি হয় এই ডিপ্রেশন গুলো আস্তে আস্তে 
বেড়ে যাচ্ছে আমরা অনলাইনে যখন চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকি বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে থাকি আমরা এমন অনেক পেশেন্টকে পেশেন্টের এই ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে যে এমন এমন লক্ষণ উপসর্গ বলছে যেগুলো বেশিরভাগই তাদের একটা মানসিক অসুস্থতার দিকে যাচ্ছে তাই আমাদের মনে হচ্ছে তো সুতরাং কোভিড নাইনটিন করোনা আমাদের জীবন যাত্রা শহরের জীবন যাত্রাকে একদম পাল্টে দিয়েছে এই অবস্থায় আমরা আসলে জানি না কোন দিকে যাচ্ছি আমাদের বেশ কিছু অনিশ্চয়তা শারীরিক ভাবে মানসিক ভাবে তৈরি হচ্ছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার আপনাকে দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে আমাদের অনুষ্ঠান অনেকে দেখছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাকে আমাদেরকে অনেক কমেন্ট করা হচ্ছে এবং ডক্টর হাবিবুর রহমান স্যারের কাছে একটা প্রশ্ন রেখেছেন আমাদের একজন দর্শক কাইন্ডলি আপনি যদি খুব সংক্ষেপে আরবি জল ড্রাগ সম্পর্কে আর একটু বলতেন আসলে আরবিডল একটা অ্যান্টি ভাইরাল ড্রাগস অ্যান্টি ভাইরাল ড্রাগসটা কেন এটা ইউজ করতেছে যেহেতু ব্যবহার করবে আর যেহেতু সময় সংক্ষেপে সেই জন্য আপনাকে এই আরবিডল সম্পর্কে আমি আমাদের অনুষ্ঠানের পরে অনলাইনে আপনাকে বিস্তারিত জানাবো ধন্যবাদ लक्ष्य कर लकडाउन कि शिथिल कर सत्व इमार्जेंसि का घर बाहर जाते हम সবাই বাধ্যতামূলক মাস্ক এবং হ্যান্ড গ্লাভস পরা লাগবে এটা সরকারি নিয়ম আপনারা জানেন যে রাশিয়া একটা শীত বহুল একটা দেশ হ্যাঁ এখানে গ্রীষ্মকাল যখন আসে অল্প সময়ের জন্য আসে আমাদের বাড়ির সামনে বা পাশে যে পার্ক গুলো থাকে সব সময় দেখা যেত বিকেল বেলায় এই শিশুরা খেলাধুলা করছে কিন্তু এখন যখন আমরা বিকেল বেলা দেখি তখন সেই কোলাহল আর আমাদের চোখে পড়ে না অনেক দিন ধরে কারণ সে সেখানে সে পার্ক গুলোকে আটকিয়ে রাখা হয়েছে তবে লকডাউনটা শিথিল করার জন্য কিছু কিছু এলাকায় বুড়ো বুড়ি এবং বাচ্চাদের নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে ঘোরার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে আবার এই বুড়ো বুড়িদের জন্য আহ মাগাজ মানে বাজার গুলো বা দোকান গুলোতেও একটা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হচ্ছে যে যারা নয়টা থেকে এগারোটার ভিতরে তারা ওই দোকানে যেতে পারবে কিনতে পারবে এই সময় অন্যান্য লোকদেরকে যারা ইয়ং আছে তাদেরকে অনুরোধ করা আছে সেখানে এই সময় না যাওয়ার জন্য আপনারা আরো জানবেন যে এখন ট্রান্সপোর্টে অর্থাৎ বাস মেট্রোতে সবাই একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্স বজায় রেখে চলতেছে এবং বাস এবং ট্রামবাই অথবা মেট্রোতে সরকার একটা নির্দিষ্ট কত দূরত্বে একজন লোক বসবে তার একটা ফিক্সড করে জায়গা করে দেওয়া হয়েছে ওইখানে একজন লোক বসতে পারে তার কত দূর দূরে যে আর একটা জায়গা করা হয়েছে সেখানে বসবে এইভাবে করা হচ্ছে আর বিশেষ করে আমাদের ক্লিনিকের কথাই বলি আমাদের ক্লিনিকে যখন একজন সবাইকে কিন্তু একসাথে ঢুকানো হচ্ছে না ভিতরে এক একজন করে ভিতরে ঢুকানো হচ্ছে তাদেরকে দেখা হচ্ছে যে তাদের হ্যান্ড গ্লাভস বা মাস্ক আছে কিনা যদি মাস্ক না থাকে তাহলে আমাদের ওখান থেকে তাদেরকে মাস্ক দেওয়া হচ্ছে গ্রামীণ পর্যায়ে আসলে কতটুকু প্রভাব পড়ছে করোনার জন্য এবং আমাদের সামাজিক মিডিয়া এবং মাধ্যমগুলো আসলে এতে কতটুকু প্রভাব ফেলছে ধন্যবাদ ব্যাপারটা সহজ গ্রাম খুব যে একটা পার্থক্য হচ্ছে তা না গ্রামের মানুষরা অবশ্যই আমাদের দেশে এটাকে খুব একটা মানছে বলে আমার কাছে মনে হয় না কারণ আমরা যতদূর জানি গ্রামের মানুষরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স ভালো বুঝে না মাস্ক পরার বিষয়টাও খুব একটা তোয়াক্কা করে না খুব একটা পাত্তা দেয় না সো গ্রামের অবস্থাটা তো অবশ্যই 
সমস্যার জন্য আছে বিশেষ করে গ্রামের অনেক মানুষ বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে বিভিন্ন জায়গায় শ্রম দিয়ে থাকে বিভিন্ন শহর কেন্দ্রিক তাদের ফ্যাক্টরি গুলোতে কাজ করে থাকে এবং তারা সুযোগ সুবিধা মতো গ্রামে আসছে এবং গ্রামে তাদের তাদের যে এলাকাগুলো আছে সেখানে ঘুরে বেড়ায় বসবাস করে বিভিন্ন ভাবে তারা যদি আক্রান্ত থাকে সেগুলো টেস্ট করানোর প্রয়োজন মনে করছে না এবং সেই সেই হিসাবে একটা করোনা ছড়াতে পারে তার একটা সোর্স হিসাবে কাজ করছেন আবার আবার কখনো কখনো কোনো কোনো গ্রামে আছে যারা সেখানে খুব একটা সমস্যা হয় যা যদি বাইরে থেকে আসে তাদের ঢুকতে দেয়া হয় না অর্থাৎ গ্রামবাসীরা এতই ভয় পাচ্ছে বা এতই সতর্ক হচ্ছে যে তাদের সেখানে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না বা তাদের যে যে বাড়িতে তারা থাকে সেই বাড়িতে যদি কোনো করোনা রুগী থাকে কোনো করোনা ডিটেকটিভ রুগী থাকে তাহলে সেখানে যেমন প্রশাসন থেকে লাল ফ্লাগ দেয়া হচ্ছে সেখানে অনেক সময় মানুষ যাচ্ছে না এবং তাদের প্রতি একটা ঘৃণা ভাব কেমন যেন একটা আছে সেই ধরনের আমরা মাঝে মাঝে দেখে থাকি আপনারা জানেন যে বিষয়টা শুধু গ্রামে না শহর কেন্দ্রিক অনেক বিষয়গুলো অনেক অনেক সময় এগুলো ঘটেছে বিশেষ করে যারা হসপিটালে কাজ করছেন যাদের সাথে করোনা রোগীর সংস্পর্শ আসার সম্ভাবনা আছে সেই সমস্ত জায়গায় যেখানে চিকিৎসকরা নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা থাকে সেখানেও তাদের সামাজিক ভাবে অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় অনেক সময় দেখা গেছে যে তারা নির্দিষ্ট যে ফ্ল্যাটে থাকেন বা এলাকায় থাকেন সেখান থেকে তাদের বের হয়ে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে তাদের ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না মানুষ অনেক সময় মনে করছে ডাক্তার যখন কাজ করে হাসপাতাল সেই মনে হয় একজন করোনার উৎস সুতরাং তাকে আসতে দেয়া হবে না এই ধরনের নৈতিকতার যে একটা অবক্ষয় সেটাও কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমি আমি আমার ব্যক্তিগত একটা অভিজ্ঞতা থেকে বলি যে আমার আমার খুব নিকট আত্মীয় সে ঢাকাতে একটা বড় হসপিটালে চিকিৎসক তো তারা যখন চেক করে দেখতে পারলো যে তারও করোনা পজিটিভ হয়েছে সে সরাসরি বাড়িতে এসে একটা রুমে কোয়ারেন্টাইন হিসাবে সে কাটাতে লাগলো আমি কদিন পরে জানতে পারলাম আমি জানতে পারিনি অবশ্য ফোন করে যখন আমি তার সঙ্গে কথা বললাম সে বললো কি তো আমি তো আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছি তা বলে যে আমাদের জানানো হয় না কেন তো সে বলছিল যে আমি কাউকেই জানাইনি কারণ এখানে যদি জানাই তাহলে আমার এই বাড়িতে ওরা আশেপাশের মানুষ থাকতে দেবে না এখানে ঢিল ছুটবে এখানে বিভিন্ন রকম সমস্যা সামাজিক সমস্যা ক্রিয়েট করবে এই ব্যাপারগুলো কিন্তু খুব আমাদের ভাবিয়ে তোলে যে যারা আজকে সম্মুখ যোদ্ধা সরাসরি যুদ্ধ করছে যে চিকিৎসক যে নার্স যে স্বাস্থ্যকর্মীরা তারাও কিন্তু সামাজিক ভাবে এমন একটা পর্যায়ে বাধা বিপত্তি সম্মুখীন হচ্ছে সেটা কিন্তু একটা দেখার বিপদ আমি মনে করি যে এ ব্যাপারে যা সরকার আছে আমরা যখন সরকারের সঙ্গে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি বা তাদের ব্যাপারটা দৃষ্টিগোচর করি তারা অবশ্যই সহযোগিতা করছে যাতে এই ধরনের সমস্যাগুলো না হয় তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে করোনা তো একটু দীর্ঘমেয়াদি হয়ে যাচ্ছে সুতরাং মানুষও আস্তে আস্তে বিষয়টার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবে এবং এই যে যে ভয় ভীতি যেগুলো আছে যেটা একজন অন্য জনকে আটকে দেওয়া বা তার তাকে একটা একঘর করে ফেলা বা তাকে ঘৃণা করা এই ব্যাপারটা থেকে কিছুটা হলেও আস্তে আস্তে সরে আসবে এটাই প্রত্যাশা করি ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমি ডক্টর হাবিবুর রহমান স্যারকে প্রশ্ন রাখতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশে আপনার দৃষ্টিতে যে এই ধরনের অবক্ষয়গুলো সৃষ্টি হচ্ছে আসলে এর পিছনের ব্যাপারগুলো কি মনে করছেন আপনি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমাদের সচেতনতার অভাব দেখেন রাশিয়াতে কোনো লোক আক্রান্ত হলে ডাক্তার বাসা এসে তাদেরকে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে তাদেরকে বলা হচ্ছে ঘরের বাইরে বের হবে না তাদেরকে সরকারি ভাবে ভলেন্টিয়ার গ্রুপ তৈরি করে তাদের খাবার দাবার কোনো কিছু লাগলে তারা টেলিফোন করলে তারা এসে ফ্রি সার্ভিসে খাবারটা বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায় তারপরে দেখেন আমাদের যার যে পরিবারে আক্রান্ত হয়েছে তার সামনের দরজা তারা কিন্তু ভীত হচ্ছে না তারা বলতেছে তোমরা তোমাদের তারা কিন্তু কোনো ভয় পাচ্ছে না তারা তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে 
নির্বিঘ্নে আর আমাদের দেশে কি হচ্ছে যখন কোন লোক আক্রান্ত হচ্ছে সে ভয়তে বলতেছে না কারণ সেটা হচ্ছে যে চারিপাশের লোক বা তার আত্মীয় স্বজন হ্যাঁ তাদেরকে একঘরে ফেলবে একঘরে করে ফেলবে যেটা আমাদের ডক্টর মিজানুর রহমান সাহেব খুব খুব সুন্দর ভাবে এটাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আমার দেশে বেশিরভাগ লোক মারা যাচ্ছে কিন্তু এই কারণে কারণ কি একটা লোক আক্রান্ত হচ্ছে সে বুঝতেছে যে আমাকে একদিকে ডাক্তার ট্রিটমেন্ট দিবে না অন্যদিকে আমার পাড়া প্রতিবেশী আমার ছেলে মেয়ে কেউ আমার কাছে আসবে না আমাকে সেবা শুশ্রূষা করবে না এই ভয়ে অ্যাটাক করে মারা যাচ্ছে ধরেন আমাদের এখানে একটা একটা বিল্ডিং এর একটা ফ্ল্যাটে কোন লোক আক্রান্ত হলো কোন পরিবার সেই পরিবার কিন্তু তাদের বাপ মা ভাই বোন কাছে ভয় পাচ্ছে না কারণ তারা জানে হ্যাঁ এক ঘরে বা এক ইসে থাকলে হ্যাঁ সেখানে যে কোনো সময় তারাও আক্রান্ত হতে পারে হ্যাঁ তারা প্রথম দিকে চেষ্টা করে যে তাদেরকে একটা রুমে রাখার জন্য কিন্তু তারপরেও সম্ভব না কারণ এক পরিবার যারা একসাথে বসবাস করে একসাথে খাওয়া দাওয়া করে বা কাছাকাছি থাকে তারা আক্রান্ত হতে পারে কিন্তু এখানে পুরো বিল্ডিং বিল্ডিংটাকে লকডাউন দেওয়া হয় না কিন্তু আমাদের ওখানে দেখা যাচ্ছে কি একটা লোক আক্রান্ত হলে পুরো ওই এলাকার ওই কয়েকটা বিল্ডিং কে লকডাউন দেওয়া হচ্ছে আমি জানি না আমাদের কি অবক্ষয় হয়েছে যে কি কিসের কারণে এইগুলো করা হচ্ছে হ্যাঁ কারণ একটা লোক আক্রান্ত হতে পারে সেই পরিবার আক্রান্ত হতে পারে হ্যাঁ তাকে বলা যেতে পারে যে আপনারা আপনাদের ঘরে হ্যাঁ হোম কোয়ারেন্টিনে থাকেন আপনারা বাইরে বের হন না আপনাদের যে সাহায্য লাগে আমরা টেলিফোনের মাধ্যমে আপনাদের কাছে জেনে নিচ্ছি এবং আপনাদের যে জিনিসপত্র লাগবে যে বাজার করা লাগবে বা যে জিনিসপত্র লাগবে আপনাদের দরজার কাছে রাখে যাচ্ছি আপনারা এটা ইউজ করেন যদি এটা করা হইতো তাহলে কিন্তু আমাদের এই সমস্যাটা হতো না আর বাংলাদেশে যেটা আমরা দেখতেছি মানুষ ভয় পায় না তারা নির্বিঘ্নে ঘোরাঘুরি করতেছে ভয় পায় কখন যখন দেখা যাচ্ছে যে একটা লোক আক্রান্ত হয়েছে অথবা একটা লোক মারা গেছে তখন তারা ভয় পায় একটা লোক মারা গেলে তার কাছে যাওয়া যাবে না তাকে গোসল করান যাবে না হ্যাঁ তার জানা যা পড়া যাবে না এটা ঠিক না আমরা যারা বিদেশে যারা আমরা দেখি আমাদের এখানে যদি একটা লোক মারা যায় হ্যাঁ তাকে সমস্ত সেফটি পোশাক পরে পিপি পরে তাকে কবর দেওয়া হচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশে বলতেছে না এটা করা যাবে না কেন করা যাবে না আপনি যদি একটা লোক মারা যাওয়ার পরে তাকে গোসল করাতে হয় তাহলে আপনি মাস্ক হ্যান্ড গ্লাভস হ্যাঁ তারপরে আপনার যদি পিপি না থাকে রেইনকোট পরেন রেইনকোট পরা পরে তাকে গোসল করান কারণ মৃত রোগীর কিন্তু ড্রোপলেট থেকে কোনো আক্রান্ত মানুষ হয় না আর হর কথা না হ্যাঁ তার পোশাক তার পোশাক বা ছইলে অন্য কোনো আহ অঙ্গ প্রতঙ্গে হয়তো লেগে থাকতে পারে তার থেকে হয়তো আক্রান্ত হতে পারে কিন্তু আমরা যদি সেই সেফটি পোশাক পরে এই গোসল করাই এবং জানা যা করি তাহলে কিন্তু কোনো আক্রান্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না তা আমি অনুরোধ করব আমাদের দেশে যারা এই যে সামাজিক ভাবে যে অবক্ষয় আসছে এদের থেকে আপনারা বেরিয়ে আসেন হ্যাঁ আপনারা হ্যাঁ বেশি লোক গ্যাদারিং করার দরকার নাই একটা লোক যদি মারা যায় তাকে সেফটি পোশাক করে অন্তত মিনিমাম কিছু লোক গিয়ে তাদেরকে গোসল করানো বা জানা যা করেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার আপনাকে এবং আমি ডক্টর গাজী মিজানুর রহমান স্যার এর কাছে চলে যাচ্ছি এবং শহর এবং গ্রামীণ পর্যায়ে যে অবক্ষয় গুলো সৃষ্টি হচ্ছে প্রশাসনিক ভাবে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিনা এবং তা যথেষ্ট কিনা প্রশাসনিক ভাবে যে অবক্ষয় গুলো আছে তা অবশ্যই কিছু তো প্রশাসনিক লেভেলে সেগুলোকে ঠিক করা সম্ভব বাট সব কিছু তো আর প্রশাসনিক লেভেলে ঠিক করা সম্ভব নয় কারণ অবক্ষয় এটা একটা নৈতিকতার প্রশ্ন যেটা মানুষের ইনসাইডের ভিতরের একটা ব্যাপার সে কি ভাববে কি চিন্তা করবে কিভাবে বিহেভ করবে সেটা হচ্ছে তার একদম মানে শিক্ষার থেকে নৈতিক শিক্ষার থেকে মানবিক মূল্যবোধ থেকে সেটা জন্ম যেটাকে প্রশাসন বা অন্য কেউ হয়তো সেভাবে অ্যাম্পার্ট করতে পারে না তারপরেও যে জায়গাগুলোতে দেখা যাচ্ছে কি যে মানবিক মূল্যবোধ বিপর্যস্ত হচ্ছে সেখানে প্রশাসন এগিয়ে আসছে 
এবং সেই ব্যাপারগুলো অবশ্যই তারা দেখভাল করছে বিশেষ করে লাশের সৎকারের ব্যাপারে ধর্মীয়ভাবে যে ব্যবস্থাগুলো নেওয়া হয় সেগুলোর ব্যাপারে হোক বা আমাদের চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মীদের যদি কোন জায়গায় বাধা দেয়া হয় সেই ব্যাপারগুলো হোক অথবা কোনো কোন পেশেন্টকে যদি কোনো হসপিটাল ট্রিটমেন্ট না দিতে চায় সেই ব্যাপারে হোক প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আমাদের সরকারের থেকে প্রশাসনের থেকে যদি তারা জানতে পারে অবশ্যই তারা পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে তবে আমি আমি যেটা বলতে চাই যে আমাদের যেহেতু এটা খুব দীর্ঘ মেয়াদি একটা বিষয় হয়ে গেল আমাদের দেশে মাত্র ওই প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাজারের মতো পেশেন্ট কেবল ডিটেক্টেড হয়েছে তো এই আর যেহেতু সবকিছু খুলে দিয়েছে আর সোশ্যাল যে সংক্রমণ গুলো শুরু হয়েছে তো এতে দাঁড়াবে কি দাঁড়াবে কি যে আমরা আস্তে আস্তে এই সোশ্যাল সংক্রমণের মাধ্যমে কিন্তু অনেক লোক অনেক আমি বলতে চাই যে এটা হয়তো কোটি কোটি মানুষ হতে পারে যেহেতু আমাদের ষোলো সতেরো কোটি মানুষের একটা দেশ সেখানে হার্ড ইমিউনিটি ডেভেলপ করতে গেলে দশ পনেরো দশ বারো কোটি মানুষের এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার মানে হতেই পারে নাহলে হার্ড ইমিউনিটি ডেভেলপ করছে না তো এটা কবছরে এটা এক বছর দু বছর বা তার কম বেশি একটা সময় লাগবে আসলে কি আমরা এত ছোট একটা দেশ এত মানুষ নিয়ে একটা দেশ আমরা সেটা সইতে পারবো আমরা কি পারবো সকল চিকিৎসক সকল হসপিটাল মিলে এত মানুষের যে যারা কোভিডে আক্রান্ত হতে পারে তাদের সামলাতে তখনই সেটা পারবো না সুতরাং আমার কাছে মনে হয় যে আমরা এমন একটা পদ্ধতি অবলম্বন করা আমাদের প্রয়োজন যে পদ্ধতিতে আমরা আসলে সত্যিকারে আইসোলেশন সত্যিকারে লকডাউন সত্যিকারে একটা সার্কেলটা অর্থাৎ এই কোভিড একজন মানুষের থেকে আর একজন মানুষের সংক্রমণের যে সার্কেলটা আছে এটা ব্রেক ডাউন করতে পারি এই জায়গায় কিন্তু আমাদের একটা ড্রাস্টিক অ্যাকশন লাগবে তা না হলে আমরা কিন্তু এই সামাজিক ভাবে অর্থনৈতিক ভাবে একদম বিপর্যস্ত হয়ে যাব ধরুন আমাদের দেশে কোভিড ছ মাস থাকলো এক বছর থাকলো দু বছর থাকলো কারণ এতগুলো মানুষ হতে 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 তো অনেক সময় লেগেও যেতে পারে তো এই এক বছর দু বছর মধ্যে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো যে দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক একটা সংযোগ আছে সেই দেশগুলোতে তারা যদি আগে থেকে কোভিডটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেই দেশের লোক কিন্তু আমাদের দেশে আসবে না কেন আসবে না যে ওই দেশে এখনো কোভিড রয়েছে আবার আমাদের দেশের মানুষে কিন্তু সেই দেশগুলোতে যেতে পারবে না ভিসা হয়তো দেবে না বলো কি এখন তো কোভিড জোনের লোক দেশের লোক আমরা ভিসা দেব না আবার ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট যে বিষয়গুলো আছে সেগুলোও কিন্তু একটা কোভিড দেশের থেকে নন কোভিড দেশে যাওয়ার ব্যাপারেও কিন্তু একটা বড় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে তাহলে আবার আমাদের সিংহভাগ যে আয় উপার্জন আসে রেমিটেন্স থেকে যেখানে আমাদের প্রচুর মানুষ বিদেশে কাজ করছে সেই জায়গায় কিন্তু আমরা ব্রেক ডাউন হয়ে যাবে আমাদের আমরা কিন্তু আমাদের লোকজন বাইরে যেতে পারবে না বাইরের থেকে টাকা পাঠানোর বিষয়গুলো আমাদের হ্যাম্পার হয়ে যাবে এই জায়গাগুলোতে কিন্তু আমরা একটা কঠিন অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে আমরা হয়তো এক দুই বছর তিন বছরের মধ্যে পড়ে যাব যেটা সামলানো আমাদের দেশের জন্য খুব কষ্টকর হয় সেই জন্য আমার যেটা বক্তব্য সেটা হচ্ছে দেশটাকে অন্তত একটি মাস যদি একদম কারফিউর মতো সবাইকে ঘরে রাখা যেত এবং তার আগে সকলের খাদ্য সংস্থান করা অন্তত খাদ্যের সংস্থান করা আমি বলছি না যে অনেক ভালো ভালো খাবার প্রয়োজন আছে মিনিমাম খাদ্য ডাল ভাত শাক সবজি যদি একটু ব্যবস্থা করে সবাইকে দেয়া যেত আমরা যারা মুসলিম আছি আমাদের একটা আমরা নুহ আল ইসলামের সেই নৌকার গল্পটি আমরা জানি যে চল্লিশ দিন যে বৃষ্টি হয়েছে বর্ষা হয়েছে এবং ফ্লাড হয়েছে তার আগে কি হয়েছিল সব খাদ্য খাবার প্রজাতি নিয়ে এসেই নৌকায় উঠেছিল তো এই রকম আমাদের চল্লিশ দিন না হোক তিরিশ দিনের একটা পরিকল্পনা সবার নিতে হবে যে সকল প্রয়োজনীয় জিনিস খাদ্য খাবার সহ আমরা যেন আইসোলেশনে নিজ ঘরে অবস্থান করি এবং সরকার যদি এই রকম একটা আহ ডিসিশনে যায় তাহলেই কিন্তু আমরা হয়তো এক দু মাসের মধ্যে কোভিডকে আমাদের দেশ থেকে তাড়াতে পারব না হলে এটা দীর্ঘ সূত্রতা হয়ে গেলে আমরা সারা বিশ্ব থেকে আলাদা হয়ে যাব এবং আমাদের যে 
চরম বিপর্যয় আসবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই ধন্যবাদ স্যার আপনাকে এবং আমি ডক্টর আবিবুর রহমান শেখ স্যারকে জানতে চাচ্ছি যেহেতু করোনা বাংলাদেশে অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে আসলে কোন অর্গানাইজড সিস্টেম কি বাংলাদেশে এখনো নিয়ে আসা সম্ভব কিনা ধন্যবাদ রাশিয়াতে রাশিয়াতে করোনা আক্রান্ত সংখ্যা এত পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে যার জন্য সবাইকে কিন্তু তারা হসপিটালে ভর্তি করতেছে না যদিও এখানে হসপিটালের সংখ্যা বাংলাদেশের থেকে হাজার গুণ বেশি তাদেরকে ঘরে বসে ট্রিটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে এখানে সরকার কিন্তু একটা অর্গানাইজড ভাবে করোনা মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে এই টিমের মাধ্যমে সব চিকিৎসাগুলো দেওয়া হচ্ছে এখানে অনলাইনের মাধ্যমে যারা ইন্টারনেট ডাক্তার আছে ছত্রিশ ঘন্টার একটা করোনার কোর্স করে তারাও কিন্তু হসপিটালে সেবা দিয়ে যাচ্ছে আমি মনে করি আমাদের দেশেও এই সিস্টেম গুলো শুরু করা দরকার কারণ আমাদের দেশে ডাক্তার এবং হসপিটালের সংখ্যা খুব কম আপনারা জানেন আমাদের দেশে আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার লোকের জন্য একজন মাত্র ডাক্তার আছে আমাদের প্রতিটা উপজেলা জেলায় সেখানে প্রতিটা হসপিটালে আমার মনে হয় করোনা একটা ইউনিট গঠন করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অথবা টেলিফোনের মাধ্যমে ঘরে বসে বা পলিক্লিনিকে বা ক্লিনিকে বসে তাদেরকে সেবা দিতে হবে কারণ আমরা যদি এটা না করতে পারি এখনো যদি এটা সুন্দরভাবে একটা অর্গানাইজড ভাবে যদি এটি না করি তাহলে দেখা যাবে যে যে মিজান ভাই মিজান আমাদের ডক্টর মিজানুর রহমান সাহেব যে কথাগুলো সুন্দরভাবে বলছে আজ আমাদের দেশে যে পরিমাণ লোক আক্রান্ত হচ্ছে এবং সব কিছু খুলে দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যাবে যে আর পনেরো দিনের ভিতরে আমাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে আমরা মনে করতেছি সেই হিসাবে আমরা যদি সবাই সচেতন হই বা আমরা যদি যদি চাই মানুষকে সেবা দেওয়ার তাহলে আমাদের এই প্রতিটা উপজেলায় এই সিস্টেম গুলো চালু করতে হবে এবং শুধু সরকারি ক্লিনিকগুলো নয় বেসরকারি ক্লিনিক গুলোকেও আমরা এই করোনা ইউনিটের আন্ডারে আনতে পারি হ্যাঁ তাদের যদি সামর্থ্য না থাকে দরকার হলে সরকার তাদেরকে হেল্প করুক তাদেরকে সেই সুযোগ সুবিধা করে দিক যাতে তারা সেখানেও নির্ভয়ে এই করোনা রোগীদের দেখতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এবং আমি এই পর্যায়ে ডক্টর গাজি মিজানুর রহমান স্যারের কাছে জানতে চাচ্ছি দর্শক ও সবার উদ্দেশ্যে আপনার যদি কোনো মন্তব্য থাকে আমার যে মন্তব্যটা আসলে আমার আলোচনার মধ্যে অনেকটা চলে এসছে তারপরেও বলছি যে একটি মহামারী প্যান্ডেমিক এটাকে আমাদের ওভারকাম করতে গেলে আমাদের সবারই আসলে এগিয়ে আসতে হবে আমাদের মধ্যে যে মানবিক মূল্যবোধ গুলো ছিল আগে করোনার আগে সেগুলোকে সমন্বত রাখতে হবে সবাই সবার পাশে দাঁড়াতে হবে আর সরকারের দৃষ্টিও আকর্ষণ করব যে একটি ভালো ডিসিশন চাই যে ডিসিশনে আমরা খুব দ্রুত এই করোনা থেকে মুক্ত হতে পারি কারণ আমরা জানি প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর সুতরাং আমরা ঘরে অবস্থান করার মতো যদি একটা সত্যিকারের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে আমরা এই করোনা থেকে দ্রুত মুক্ত পেতে মুক্ত হতে পারবো অন্যথায় আমি আমরা কোনো আশা দেখি না আর সতেরো কোটি আঠারো কোটি মানুষের মধ্যে যদি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট বা দশ কোটি মানুষ আক্রান্ত হইলে যদি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট মারা যায় এটা একটা হিউজ কোয়ান্টিটি এবং আপনারা দেখেছেন যে অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক যারা প্রফেসর লেভেলের এবং খুব নাম করা বাংলাদেশের আইকন চিকিৎসক তারাও কিন্তু মারা যাচ্ছে এক একজন চিকিৎসক তৈরি হতে যে কাঠখর পড়াতে হয়েছে বা এক একজন বিজ্ঞ জন তৈরি করতে যে সমাজের বা তাদের যে কষ্টটা হয়েছে আমরা তাদের হারিয়ে ফেলছি আমাদের হয়তো আরেকটু যদি সতর্ক ভাবে আমরা এই ম্যানেজমেন্টটা করতে পারি তাহলে হয়তো আমরা সবাই ভালো থাকতে পারবো সবাই মঙ্গল কামনা করছি সঞ্চালককে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর ডাক্তার দেখাও গ্রুপকে ধন্যবাদ আজকের এই লাইভটা যারা দেখছেন এবং পরবর্তীতে দেখবেন সবাই প্রতি রইল প্রীতি শুভেচ্ছা এবং সুস্বাস্থ্য কামনা
স্যার ধন্যবাদ আপনাকে এবং আমরা ডক্টর হাবিবুর রহমান স্যার এর কাছে চলে যাচ্ছি এবং দর্শক ও সবার উদ্দেশ্যে আপনি যে কথাটি সবাইকে বলতে চাচ্ছেন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আপনারা কেউ ভয় পাবেন না করোনা ভাইরাস আরো এক বছর দুই বছর তিন বছরও থাকতে পারে যতদিন না ভ্যাকসিন তৈরি হবে কিন্তু জীবন তো পড়ে থাকে না আমাদের কাজ করতে হবে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে আপনারা সবাই মাস্ক হ্যান্ড গ্লাস ব্যবহার করে সোশ্যাল ডিস্টেন্স যদি বজায় রাখতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনাদের আক্রান্তের সংখ্যা অনেক কম হবে কোন লোক বা কোন পরিবার যদি আক্রান্ত হয় তাদেরকে আপনারা আপনারা বলেন যে আপনারা হোম কোয়ারেন্টিনে থাকেন তাদের প্রতি কোন খারাপ ব্যবহার করবেন না যেটা আমাদের সামাজিক যে অবক্ষয় দেখা গেছে যে বাপ মা তার ছেলেকে ছেলে বাপ মাকে আহ বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে বা বাগানের পাশে রেখে রেখে আছে আপনারা এইটা করবেন না এটা আমাদের দেশের মানুষের অভ্যাস কখনো ছিল না আর কখনো থাকবে আর হবে বলে আমিও আশা করিনি আপনারা এই দিক থেকে সাবধানে থাকবেন কারণ আজ আপনার বাবা বা আপনার প্রতিবেশী আক্রান্ত হচ্ছে কাল কিন্তু আপনিও আক্রান্ত হতে পারে আপনি আজ যদি আপনার বাপ মা আপনার ভাই বোন আপনার পাড়া প্রতিবেশীর প্রতি এমন ব্যবহার করেন আপনি আক্রান্ত হলেও আপনার প্রতিও কিন্তু তারা এই একই একই ব্যবহার করবে তাই আমি লাস্টে সবাইকে বলবো আসুন আমরা সবাই মানবতা সেবায় এগিয়ে আসি সবাইকে ধন্যবাদ যারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাদের পরিচালক যে যিনি পরিচালনা করলেন তাকেও ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার আপনাকে সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেকটি মন্তব্য আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় স্বল্পতার জন্য আমাদের বিশেষজ্ঞগণ অনুষ্ঠান শেষে আপনাদের মন্তব্য কমেন্টের মাধ্যমে দেওয়ার চেষ্টা করবেন আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি ততক্ষণ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ